എല്ലാവർക്കും സ്റ്റീൽ ദ ഫ്ലേവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് നെയ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മീൻ വരും ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് കുരുമുളക് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഫ്രൈക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എത്ര ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്താലും ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ആ നാല് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീനിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ ലെയർ മസാല മാത്രമേ പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇത്രയും ദേശമുള്ള മീനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കുറേ മസാല ഉള്ള പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ചൂട് വേണം ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇനി ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മീൻ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തവയിലൊന്നും ഒട്ടും കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു